Pendant les vacances, vous fêtiez peut-être Noël en famille. Le FC Nantes, de son côté, se dotait d'un nouvel entraîneur et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech. Il a d'ailleurs été présenté à la presse jeudi dernier. Notre journaliste Maxime Buchot était sur place. Maxime qui est justement avec nous ce matin. Bonjour Maxime. Bonjour Antonin. Alors dites-nous tout. Oui, bien, le moment était attendu par beaucoup. Hein. Voir Raymond Domenech sur un banc dix ans après sa dernière apparition, dix ans après le fiasco de la Coupe du Monde 2010 à Naïsna, ça valait le détour. Pour rappel, en 2014, les joueurs de l'équipe de France avaient décidé de faire grève entre deux matchs de Coupe du Monde, une affaire qui avait eu un retentissement énorme à ce moment-là et qui avait fortement entaché le règne de Raymond Domenech. Alors pourquoi celui qui est vu comme l'entraîneur le plus détesté du football français a décidé de faire son grand retour au FC Nantes On lui a posé la question, on écoute sa réponse. Ce que j'avais envie de retrouver, c'est, je l'ai dit souvent, on me l'a demandé, c'était l'odeur de la pelouse. Et ça, je l'ai retrouvé. Et là, je vous assure que se sentir comme ça au milieu du terrain, au milieu des joueurs, avec cette odeur d'herbe mouillée, c'est, je sais pas, ça n'a pas de mots. Ça ne se qualifie pas. Et pour moi, c'était ça, les, c'est ça que j'avais envie de retrouver. Je, je suis venu ici pour, euh, en premier, aller, je vais le dire égoïstement, pour me faire plaisir. Un plaisir égoïste, hein. vous avez bien entendu la formule, c'est un peu la déclaration hein, qui a marqué les journalistes au lendemain de cette conférence de presse, qui a marqué les supporters aussi, pas dans le bon sens, parce que voilà, un plaisir égoïste, ça veut dire ce que ça veut dire, les supporters qui n'avaient pas besoin de ça pour s'agacer encore un peu plus, car depuis le licenciement de Christian Gourcuff, les manifestations à l'encontre du président Valdé Marquita se multiplient. Lors du premier entraînement de Domenech, quelques supporters avaient notamment fait irruption avec une sono euh, diffusant une musique de cirque à la jaunelière, et le jour de la conférence de presse, un nouveau Nouveau rassemblement avait été organisé devant la Beaujoire et sur cette affiche que vous voyez sur votre écran, on pouvait lire « Le problème, c'est pas les 16 entraîneurs, c'est la famille Kita ». Alors comment Domenech a-t-il vécu son arrivée mouvementée euh, au FC Nantes La question lui a aussi été posée en l'écoute. J'espère une chose, c'est, c'est que euh, à travers le, ce qu'on va montrer sur le terrain, on va réunir tout le monde et que tout, tout se passera bien. C'est, c'est mon seul souci, il va être sur le terrain. On ne changera pas certaines choses pour le moment, mais je ne suis, suis pas inquiet. Moi, je, ce, qui, ce que j'ai envie de faire, c'est que ça se passe bien sur le terrain. Sur le terrain, justement, le temps presse et le chantier est de taille. Le FC Nantes reste sur 8 matchs sans victoire. Une telle série, ça n'était plus arrivé aux Canaries depuis 6 ans. Avec 15 points en 17 journées et une 16e place au classement, c'est tout simplement le pire bilan depuis le rachat du club de Valdemarquita en 2007. Après les annonces, donc, place aux actes. Et le premier match va arriver très vite puisque ce sera dès ce mercredi dans un derby toujours à huis clos, malheureusement, contre le Stade Rennais. Un match qui habituellement vaut très cher pour les supporters. Mais cette fois, même en cas de victoire, pas sûr que ça suffise à apaiser les tensions. La mission de Domenech au FC Nantes s'avère donc très compliquée et on voit mal comment la direction arrivera à se réconcilier avec ses supporters. Et quelle est la suite du programme alors pour le FC Nantes Et bien donc un match derby contre le Stade Rennais ce mercredi et puis une deuxième, une deuxième affiche dès samedi soir à 19h contre Montpellier. Deux gros morceaux donc pour le, pour le FC Nantes pour les tout premiers matchs de Raymond Domenech. Et on vous retrouve ce soir pour votre émission Nantes Foot. Quel sera le programme Oui, est-ce que Domenech tout simplement a convaincu lors de cette présentation Est-ce que ça va bouger aussi lors du Mercato Hivernal Le Mercato Hivernal qui a ouvert ses portes ce samedi matin. On en débattra ce soir donc avec mes invités Pierre Hakim ou Gourny journaliste à Ouest France et Emmanuel Merceron, observateur assidu du FC Nantes. Merci beaucoup Maxime Buchot et très belle journée à tous sur Télé Nantes.